সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে সঙ্গে আছি আমি এনকে নাতাশা শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম দশ মাস ধরে বেকার বসে আছেন আটত্রিশ জন পুলিশ সুপার বা এসপি পদা না হয় বন্ধ ছিল সাত মাসের বেতনও পরে পুলিশ সদর দপ্তরে সংযুক্ত করায় চালু হয়েছে বেতন ভাতা গেল বছরের মে মাসে পদোন্নতি পেলেও এখনও তাদের পদায়ন হয়নি কেন এমন অবস্থা তৈরি হলো এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি কর্তৃপক্ষ তবে এই ঘটনাকে নজির বিহীন বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক এক আইজিপি উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে পাওয়া বাংলাদেশের সুযোগ সুবিধায় আসছে পরিবর্তন এ কথা জানিয়েছেন ইউর বিশেষ দূত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের আগ পর্যন্ত সহায়তা অব্যাহত রাখার কথাও জানান তিনি বলেন এ বিষয়ে বাংলাদেশের পাশে আছে ইউ ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দেয়াকে ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে বলে জানান বিশেষ দূত রোজার আগে রাজধানীর বাজারে আরেক দফা বাড়ল নিত্য পণ্যের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ইত্যাদির উপকরণ রমজানকে সামনে রেখে একদিনের ব্যবধানে শশা বেগুন কাঁচামরিচ ও ছোলার দাম কেজিতে দশ থেকে ত্রিশ টাকা বেড়ে গেছে লেবু মসুরের ডাল ও মুরগির দামও বেড়েছে এর জন্য পণ্যের সরবরাহ সংকটকে দায়ী করছেন বিক্রেতারা দশ মাস ধরে বেকার বসে আছেন আটত্রিশ জন পুলিশ সুপার পদা না হওয়ায় বন্ধ ছিল সাত মাসের বেতন ও পরে পুলিশ সদর দপ্তরে সংযুক্ত করায় চালু হয়েছে বেতন ভাতা নূর সিদ্দিকির রিপোর্ট গেল বছরের মে মাসে সাতাশতম বিসিএস এর পুলিশ সদস্যদের মধ্যে তেষট্টি জনকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার থেকে পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় পদোন্নতি প্রাপ্তদের পনেরো জনকে শূন্য পদে পদায়ন করা হয় আর আটচল্লিশ জনকে পদায়ন করা হয় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান বা র্যাবে কিন্তু যোগদান করতে গিয়েই ওই পুলিশ সুপাররা জানতে পারেন র্যাবে তাদের পদ আছে মাত্র নয়টি ফলে আটচল্লিশ জনের মধ্যে মাত্র নয় জন র্যাবে যোগদান করেন কর্মহীন হয়ে পড়েন বাকিরা পদায়ন না হওয়ায় ওই কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা বন্ধ হয়ে যায় পদোন্নতির পরের মাস অর্থাৎ জুনেই পরে তাদের বেতন ভাতা চালুর জন্য সংযুক্ত করা হয় পুলিশ সদর দপ্তরে সাত মাস পর চালু হয় বেতন তবে এই বেতনও চালু হয় শর্ত সাপেক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে ওই আটত্রিশ এসপিকে পদায়নের জন্য সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়েছে শূন্য পদ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে পদোন্নতি না দিতে এবং এই পদোন্নতিকে নজির না দেখানোরও শর্ত দেওয়া হয়েছে পদোন্নতি ও পদায়ন নিয়ে কেন এমন অবস্থা তৈরি হলো তা জানতে পুলিশ সদর দপ্তরে গেল চোদ্দই মার্চ থেকে যোগাযোগ করি কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক নুরুল আনোয়ার একসঙ্গে আটত্রিশ এসপির পদায়ন না হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন বলে মনে করেন তবে এতে বিস্মিত নন তিনি এটা তো খুব একটা জটিল একটা পরিস্থিতি এবং এই ধরনের পরিস্থিতি আনপ্রেসিডেন্টেড বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়নি কোথায় পদায়ন করবে পদ তো থাকতে হবে দুইটা হেডকোয়ার্টার পুলিশ হেডকোয়ার্টার আমু সেনা হেডকোয়ার্টার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় চরম অভাব এটা বিরক্তিকর লজ্জাকর রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক নামে নতুন করে একশো বাইশটি পদ তৈরি করা হয়েছে এই পদে পদোন্নতি পাবেন পুরনো এসপিরা তারপর বেকার আটত্রিশ এসপির পদায়ন হবে পুরনোদের পদে তবে প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ একটা বছর বা কাছাকাছি সময় এতগুলো অফিসার কাজ করল না করছে না এটা তো রাষ্ট্রের সম্পদে অপচয় এবং এটার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে বোধায় রাষ্ট্রে উচিত কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়া এত পথ সৃষ্টি করার পরে পুলিশের নতুন কি আসলো জনগণ কি পাচ্ছে বিশেষ করে র্যাব প্রতিষ্ঠার পর বাহিনীটিতে যোগদানের বিষয়ে পুলিশের এসপিদের অনীহা ছিল মর্যাদাগত কারণে এখন সেই পদের জন্যই হাপিতেশ করছে পুলিশ বলছে একাধিক সূত্র নূর সিদ্দিকি মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপের দেশগুলো থেকে পাওয়া সুযোগ সুবিধার বিষয়ে শিগগিরই পরিবর্তন আসছে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশেষ দূত সকালে সংবাদ সম্মেলনে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের আগ পর্যন্ত সহায়তা অব্যাহত রাখার কথাও জানিয়েছেন তিনি 
বাংলাদেশি পণ্যের বড় বাজার ইউরোপের দেশগুলো স্বল্প উন্নত দেশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানিতে জিএসপি সহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছে বাংলাদেশ তবে স্বল্প উন্নত থেকে এগিয়ে উন্নয়নশীল দেশে পা রাখতে যাওয়ায় বাণিজ্য চুক্তিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউর বিশেষ দূত জানিয়েছেন শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসছে এতে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে কিছু যোগ বিয়োগ হবে of relations between the EU and Bangladesh. This relation has been incredibly, incredibly successful and fruitful. কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠন ডিক্যাপ সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময়ে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিশেষ দূত জানান এই বিষয়ে বাংলাদেশের পাশে আছে ইইউ until the situation uh, the conditions allow for the return of rohingya to their to their uh, homes the eu has always always been side by side shoulder to shoulder with, Bang- with bangladesh in helping to provide shelter uh, with uh, humanitarian assistance money and development money সম্প্রতি জাতিসংঘে মানবাধিকার বিষয়ে একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশ ইউক্রেনের পক্ষে ভোট দেয়াকে ইউ ইতিবাচকভাবে দেখছে বলেও জানান বিশেষ দূত যুক্তরাষ্ট্রের নেয়া ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলে চীন যুক্ত হোক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এমনটা চাই বলেও জানান তিনি পুরনো দিনের ক্লাসিক গাড়ির প্রদর্শনী হল রাজধানীতে ইতালি দূতাবাস পার্কে এ আয়োজন করে দুর্জয় বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ও ইতালি দূতাবাস আরো জানাচ্ছেন ইয়াসমিন রিমুন অস্টিন সেভেন নামের এই গাড়িটি একসময় ব্যবহার করতেন নাটোরের রানী উনিশশো সালের সেই গাড়িটি নিয়ে আসা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে এমনই কিছু ক্লাসিক গাড়ি নিয়েই এই আয়োজন হয় ইতালি দূতাবাসের পার্কে গাড়িগুলো যেন এক একটি শিল্পকর্ম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ ষাট ও সত্তর দশকে দাপিয়ে বেড়ানো সাতচল্লিশটি গাড়ি স্থান পেয়েছে এখানে আছে ফক্স ওয়াগন মার্সিডিস বেঞ্চ অস্টিন মরিস টয়োটা আর টি ফোরটি বিএমডাব্লুর পুরনো মডেলের গাড়িগুলো এগুলো কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে এখন হারিয়ে যাওয়ার মতো সো এগুলোকে প্রিজ প্রিজার্ভ করা প্রোটেক্ট করা এবং এই গাড়িগুলোকে এমনভাবে মেনটেন করে যাতে রাস্তায় আমরা সব প্রত্যেক দিন না হলেও অ্যাটলিস্ট সময়ে সময় আমরা দেখতে পারি দেশি বিদেশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ব্যবহৃত এসব গাড়ি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য আমরা ঈদের পরে ঢাকা শহরের উত্তরে যে কোনো একটি রোডের মধ্যে এখানে কার র্যালি হবে এবং কার শো হবে সমস্ত অ্যান্টিক গাড়ির জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়াতে যে অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে যে বাংলাদেশে যে সমস্ত গাড়ি এসছে পুরুণ পুরন গাড়ি সেগুলোকে সংরক্ষণ করে রিবিল করে যেভাবে হোক সুন্দর করে এই যে উপস্থাপনা করা হয়েছে এটা আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত আমি মনে করি যে আনন্দের বিষয় এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যে গর্বের বিষয় যে আমাদের দেশে এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর গাড়িগুলো ছিল এবং এতে আমি দেখলাম আজকে যে অনেকে আরও বেশি উৎসাহিত হচ্ছে যাদের পুরনো গাড়িগুলো আছে হয়তো ঠিক সেরকম ভালো অবস্থায় নাই তারা খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করছে প্রাচীন ঐতিহাসিক গাড়ির এই প্রদর্শনী মুগ্ধ করে অতিথি ও দর্শনার্থী সহ আগত সবাইকে ইতালি ও বাংলাদেশের সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তির আয়োজনের উদ্দেশ্য জানান রাষ্ট্রদূত The reason is to mark uh, the 50th year anniversary of uh, relationship between Bangladesh and uh, Italy, as I said. And we wanted to, let's say, to use all possible occasions to, to mark this, uh, this uh, golden jubilee. প্রদর্শনীতে আরও ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের মোটরসাইকেলও কেবল প্রদর্শনী নয় গাড়িগুলোকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে বলে জানান আয়োজকরা তাদের বলা যায় এখন মাথায় হাত কারণ হঠাৎ একদিনের ব্যবধানে এই সবজির দাম কেজিতে পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা বেড়ে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কেজিতে 
ইফতারে শশাও সবার প্রিয় একদিনের ব্যবধানে এরও কেজিতে দাম বেড়েছে বিশ টাকা ষাট টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে শশা কাঁচামরিচের দামও আকাশ ছোঁয়া সপ্তাহ খানেক আগে যা কেজিতে মান ভেদে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় পাওয়া যেত আজ তা বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা কেজিতে ইফতারে লেবুর শরবত ছাড়া যেন চলেই না সেই লেবু হালিতে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে মান ভেদে সত্তর থেকে আশি টাকায় গত বুধবার আজকে বৃহস্পতিবার শুক্রবার মাসখানেক আগেও ছোলা কেনা যেত পঁয়ষট্টি টাকায় এখন বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা কেজিতে আর ছোলার বেসন কেজি প্রতি পঞ্চান্ন টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে সত্তর টাকা অ্যাঙ্করের বেসনের জন্য গুনতে হবে একশো টাকা এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে বিশ টাকা বেড়ে মসুরের ডালের দাম দাঁড়িয়েছে একশো পঁচিশ টাকা প্যাকেট জাত চিনির দাম পাঁচ টাকা বেড়ে এখন পঁচাশি টাকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকেও বলছে এবং যারা বাজারে অনেক অনেকে মনিটরিং সেল আছে প্রত্যেকেই বলছে মানে আগের থেকে গ্রাজুয়ালি কমে আসতেছে সামনের দিনগুলোতে আরও কমবে বাট বাজারে আসার পরে আমরা দেখি না কোনো কিছু ওইভাবে কমেছে আসলে বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেড়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে সোনালি এবং ব্রয়লার মুরগির দামও কেজিতে তিনশো বিশ টাকায় সোনালি আর ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে একশো পঁচাশি টাকায় আনোয়ার হোসেন মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা আবৃত্তি শিল্পী সংগঠক ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ আর নেই বেলা একটা পঞ্চাশ মিনিটে তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়সও ছিল সাতান্ন বছর গত ডিসেম্বরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ফুসফুস ও কিডনির নানা জটিলতা নিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন এই আবৃত্তিজন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কাল সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত তার মরদেহ রাখা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জোরের নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে জানাজা হবে হাসান আরিফ বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন দীর্ঘদিন আশির দশক থেকে নিজে আবৃত্তি করেছেন এবং আবৃত্তি চর্চা ও প্রশিক্ষণে অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা সহ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি মৌলানা সৈয়দ রেজাউল করিম দুপুরে সংগঠনটির জাতীয় মহাসমাবেশে এসব দাবি জানান তিনি রাজধানীর শহীদ মতিউর রহমান পার্কে এই সমাবেশে সকাল থেকে যোগ দেন দলটির নেতাকর্মীরা মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় জুমার নামাজের পর দুর্নীতি বন্ধে দেশে ইসলামী অর্থনীতি চালুর আহ্বান জানান বক্তারা বর্তমান সংসদ ভেঙে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে করার দাবিও জানান দলটির আমির অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উত্তরা স্থায়ী ক্যাম্পাসে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হল আজ স্প্রিং দু হাজার বাইশ সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী আরও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান লিয়াকত শিকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব ড ফেরদৌস জামান শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন যারা উচ্চ শিক্ষা নেবেন তারাই পরবর্তীতে আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করবেন মুজিব জন্ম শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পাবনার ঐতিহ্যবাহী অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভা পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গতকাল সন্ধ্যায় লাইব্রেরি সামসন এইচ চৌধুরী মিলনায়তনে অধ্যাপক শিবজিৎ নাগের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলাম খান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আফরোজা আক্তার লাইব্রেরি মহাসচিব আব্দুল মতিন খান কার্যনির্বাহী সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুল হান্নান ও আলী মর্তুজা বিশ্বাস সনি সভা শেষে চিত্রাঙ্কন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার পদায়ন না হয় দশ মাস ধরে বেকার আটত্রিশ পুলিশ সুপার সদর দপ্তরে সংযুক্ত করায় বেতন ভাতা চালু এ ঘটনা নজিরবিহীন বলছেন সাবেক এক আইজিপি উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ায় ইউ থেকে পাওয়া বাংলাদেশের সুযোগ সুবিধায় আসছে পরিবর্তন রোহিঙ্গাদের সহায়তায় অব্যাহত রাখার আশ্বাস রোজার আগে রাজধানীতে আরেক দফা বাড়ল নিত্য পণ্যের দাম ইফতারির উপকরণ সাধারণের নাগালের বাইরে পণ্য সংকটকে দায়ী করছেন বিক্রেতারা এই ছিল এখন 
ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছ সঙ্গে টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন অনুষ্ঠান দর্শক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় করোনা সংক্রান্ত বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হলেও মাস্ক পরা কিন্তু এখনও বাধ্যতামূলক তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্য কেউ পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এঙ্কেনাতাশা শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে